Hello and welcome to Only IELTS. In our PSIR Daily Answer Writing Initiative, today we have arrived at day 41. Let us see which segment of syllabus we will be dealing today. In your 2A, we have this segment which talks about changing international political order, rise of superpowers, strategic and ideological bipolarity, arms race, Cold War and nuclear threat. So this forms a very major important part of your syllabus and there are recurring questions from this year and year again. Let us see the questions we have with us today and I hope you have both questions ke answers likh liye honge. Aapki approach kaisi rahi wo uh, aap compare kar sakte hain with what we are going to discuss now. To pehla sawal hai rise of china at the international sphere is signaling the renewal of so called lost bipolarity ye ek statement hai parallelly globalization is also playing a major role in this phenomena aapko is statement ko examine karna hai yahan par aapko do statements di hui hain pehla wo keh rahe hain ki the rise of china at the international sphere is signaling the renewal, renewal of so called lost bipolarity so this is a keyword here the other thing they are saying parallelly globalization is also playing a major role in this phenomena ye dusra keyword hai jab bhi kisi question ko attempt karna hai to aapko zaruri hai ki aap samjhe us question ki essence आप पकड़े उस क्वेश्चन का क्रक्स आप समझे उस क्वेश्चन का थीम और ये करने के लिए उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उस क्वेश्चन को ब्रेक करना अब यहां पर जब हम इस सवाल को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पहली ये कि राइज ऑफ चाइना क्या लॉस्ट बाइपोलैरिटी के रिन्यूअल का सिग्नल है दूसरा ये कि ग्लोबलाइजेशन का इसमें क्या रोल रहा है एंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स दीज टू स्टेटमेंट्स वी हैव टू एग्जामिन दैम नाउ लेट अस सी हाउ दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन अटेम्प्टेड तो जब हम इस सवाल को देख रहे हैं तो सबसे बड़ा कीवर्ड उभर कर आ रहा है यहां पे बाइपोलैरिटी तो जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर कंसर्न चाइना का राइज तो है पर उससे ज्यादा कंसर्न क्वेश्चन का बाइपोलैरिटी पर है सबसे ज्यादा फोकस बाइपोलैरिटी पे है तो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइपोलैरिटी को एक्सप्लेन कर कर और ये हमेशा अपना ये कि जब भी किसी स्टेटमेंट में किसी क्वेश्चन में कोई कीवर्ड प्रेजेंट है कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी न्यूक्लियर डिसमेंट तो हमेशा उस कीवर्ड को हल्का सा एक्सप्लेन जरूर करें अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाएं कि मैं इस शब्द को अच्छे से समझता हूं मैं इसे अंडरस्टैंड करता हूं तो इंट्रोडक्शन में आपने बाइपोलैरिटी को समझाना है यू हैव टू ब्रीफली से ब्रीफली शो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टर्म वट डज बाइपोलैरिटी मीन बाई पोल्स विच मीन्स टू पोल्स अ वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है दो पोल्स में सेपरेटेड दो पोल्स में डिवाइडेड दिखाई देती है तो ऐसा हमने कब देखा कोल्ड वॉर के टाइम देखा जिसे हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं उस टाइम द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू और लेट्स से द हाफ ऑफ दर्ल्ड वॉज टूवर्ड्स यूएस एंड द अदर हाफ ऑफ यूएसएसआर दो पोल्स दो डोमिनेंट सुपर पावर्स साफ साफ देखी जा सकती थी और बाकी कंट्रीज कहाँ पर थी बाकी स्टेट कहाँ पर थी उन्हें हम बोल देते हैं कि वो इन दो सुपर पावर्स के आसपास घूमने वाले सैटेलाइट स्टेट्स बन गए तो दो मेजर पोल्स जब वर्ल्ड ऑर्डर में नजर आए उस सिचुएशन को हम बाइपोलैरिटी कहते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप कोल्ड वॉर एरा को मेंशन कर सकते हैं जहां पे यूएस और यूएसएसआर दो मेजर पोल्स थे नाउ लेट एस सी कि हम इस आंसर की बॉडी में क्या लिखेंगे मेन बॉडी में आप क्या कंटेंट लिखेंगे पहले ये समझे कि हमने इंट्रोडक्शन में बाइपोलैरिटी को एक्सप्लेन किया हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं अपने आंसर में हमें एक कीवर्ड नजर आया क्वेश्चन में उस कीवर्ड को हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया अब जो बाकी थीम था क्वेश्चन का कि चाइना का राइज क्या एक इज इट सिग्नलिंग टूवर्ड्स रिन्यूअल ऑफ बाइपोलैरिटी लोस्ट बाइपोलैरिटी तो 
मेन बॉडी में हम इस एस्पेक्ट को एड्रेस करेंगे अभी देखिए दो अलग अलग व्यूज हैं एक व्यू जो कहता है कि हाँ देयर इज बाइपोलैरिटी देयर इज रिन्यूअल ऑफ बाइपोलैरिटी जो यूएस चाइना के डायनामिक्स हैं उसको हम बाइपोलैरिटी का नाम दे सकते हैं दूसरी ओर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि नहीं यहाँ कोई बाइपोलैरिटी नहीं है अब इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो आप मेन बॉडी में लिस्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट थे पहली स्टेटमेंट ये थी कि क्या चाइना का जो राइज हो रहा है वो ये सिग्नल कर रहा है कि फिर से बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश हो रही है जो एक बार खो गई थी जो लोस्ट बाइपोलैरिटी है इज इट बीइंग बींग्लिश अगेन तो एक पार्ट तो ये है तो क्वेश्चन की बॉडी में हम पहले इस पार्ट को एड्रेस करेंगे दूसरा पार्ट ये है कि ग्लोबलाइजेशन का इसमें क्या रोल है उसको हम बाद में देखेंगे तो पहले आ, पार्ट में जब हम बाइपोलैरिटी के रिन्यूअल के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स है अब पहला स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि हाँ ये जो सिचुएशन है ये जो करंट डायनेमिक्स हैं यूएस चाइना रिलेशंस के इनको हम बोल सकते हैं कि बाइपोलैरिटी इमर्ज हो रही है जैसे वो कह रहे हैं कि आप ट्रेड वॉर देखें, दोनों के बीच में एक घमासान ट्रेड वॉर है दोनों कंट्रीज अपने आप को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर देखती हैं, अलग अलग ग्रुपिंग्स बन रही हैं, ब्रिक्स बन रहा है जहां चाइना अपने डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है और इंडो पैसेफिक में जहां चाइना लोकेटेड है वहां पर क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स बन रही हैं तो ऑल दिस इज सिग्नलिंग जैसे जब यूएस यूएसएसआर की बाइपोलैरिटी थी तो वहां पे नेटो बना और वॉर्सो पैक्ट वॉज देर राइट तो उसी तरह अब हम देख रहे हैं कि कंपेयर uh, नहीं कर सकते हैं ये नहीं कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स और क्वाड नेटो वॉर्सो जैसे हैं बट हाँ कहीं ना कहीं ऑपोजिट ग्रुपिंग्स बन रही है वी कैन सी दैट एंड जो दूसरी साइड जो बोलते हैं कि बाइपोलैरिटी नहीं है बाइपोलैरिटी वाली रिन्यूअल बाइपोलैरिटी की रिन्यूअल वाली सिचुएशन नहीं है वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एसिमेट्री है अगर आप यूएस और चाइना को कंपेयर करें उनकी मिलिट्रीज में बहुत एसिमेट्री है यूएस कहीं आगे है चाइना से कंपेयर कंपेयर टू चाइना अपनी मिलिट्री पावर्स में दूसरा वो बोलते हैं कि वैसे सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर कोई दो आइडियोलॉजीज की बैटल नहीं है जब हम पिछले कोल्ड वॉर में हमने देखा था यूएस यूएसएसआर के बीच में तो वहां पे एक बैटल थी बिटवीन टू आइडियोलॉजीज सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म यहाँ पर हमें ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं नजर आती है एंड देन दे से दैट देर आर मल्टीपल पावर्स इमर्जिंग ऑन द ग्लोबल एरेना ऑन द ग्लोबल मैप और वो मल्टीपल पावर्स इंडिया रशिया जापान There are so European Union, Brazil, so many countries that are emerging and rising. तो ये कह देना कि सिर्फ दो ही सुपर पावर्स है ये गलत होगा तो दिस इज वन थॉट वन स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव की नहीं बाइपोलैरिटी वाली सिचुएशन नहीं है जो कहते हैं कि हाँ बाइपोलैरिटी वाली सिचुएशन अराइज हो रही है यूएस चाइना के बीच में चाइना के राइस से वो ये कहते हैं कि भले बहुत ज्यादा एसिमेट्री है हम मानते हैं कि एसिमेट्री है इकोनॉमिक मैटर्स में भी है मिलिट्री मैटर्स में भी है बट डिस्पैरिटीज कैन एग्जिस्ट और उसके बाद भी बाइपोलैरिटी हो सकती है इसके लिए वो एक एग्जांपल देते हैं कि जब यूएस यूएसएसआर की बाइपोलैरिटी थी तो उस टाइम यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है इट वॉज ओनली फोर्टी परसेंट ऑफ वॉट दूएस इकोनॉमी वॉज डिस्पाइट दिस फैक्ट डिस्पाइट सच ए हम बोल रहे थे कि बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है तो अब जब चाइना और यूएस में इतना डिफरेंस है एसिमेट्री है मिलिट्री के मामले में तो हम इसको बाइपोलैरिटी क्यों नहीं कह सकते ठीक है तो दिस इज अ काउंटर दिस स्कूल इज गिविंग टू दिस थॉट वेयर इट सेज कि देर इज लॉट्स ऑफ एसिमेट्री तो बाइपोलैरिटी हो नहीं सकती है ओके नाउ दिस स्कूल ऑफ थॉट सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन इन द मेन बॉडी ऑफ द आंसर दैट देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट वन विच बिलीव यस देर इज अ राइजिंग बाइपोलैरिटी वी हैव गिवन द रीजनिंग कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं दूसरा स्कूल है जो कह रहे हैं कि नहीं बाइपोलैरिटी नहीं है वो क्या रीजनिंग देते हैं हम ये भी बता चुके हैं अब ये बोलते हैं कि हम इनसे पूछते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं बाइपोलैरिटी नहीं है बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं इमर्ज हो रहा है तो वॉट इज इट ये जो आज की दुनिया है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सो दे से दैट दिस इज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जोसेफ नाई वाला कंसेप्ट बोलते हैं कि यहाँ पे कंट्रीज आपस में एनिमीज uh, होते हुए भी होस्टाइल रिलेशंस uh, होते हुए भी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है बीट इकोनॉमिक्स ट्रेड और एनी अदर मैटर 
फॉर एनी अदर थिंग तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जमाना है एंड देन दे आर सेइंग कि इफ यू हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना रादर देन सेइंग दैट दिस इज अ बाइपोलर सिचुएशन दिस इज अ बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यू कैन रादर से दैट चाइना एंड यूएस आर एंगेज्ड इन अ थूसी डाइडिस ट्रैप थूसी डाइडिस ट्रैप का क्या मतलब है कि चाइना बीइंग अ रिवीजनिस्ट पावर चाइना इज अ रिवीजनिस्ट पावर इट वांट टू रिवाइज द करंट वर्ल्ड ऑर्डर एंड the incumbent power is usa it wants to maintain its hegemony it wants to maintain uh, its dominance in the world order so these are the uh, this is the situation this is the keyword to which we can define the current situation that is complex interdependence and thucydides trap okay so one part of the question is well addressed now we go to the second part Always uh, approach the question in a systematic manner. हमने पहले इंट्रोडक्शन में जो की वर्ड था बाइपोलैरिटी उसे एक्सप्लेन किया फिर जो पहली डिमांड थी क्वेश्चन की मेन बॉडी में हमने उसको पूरी तरह से एड्रेस किया अब दूसरी डिमांड पर आइए दूसरी डिमांड ये कहती है कि चाइना का जो ये राइज है इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अभी एक रिपोर्ट थी रिसेंट जो ये कह रही थी कि 700 मिलियन लोगों को चाइना ने पॉवर्टी से एलिवेट किया है After this, uh, uh, these trends of opening up its market and globalization. So, globalization से सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो वो चाइना को हुआ है उसने पॉवर्टी से अपने लोगों को एलिवेट किया इकोनॉमिक्स में डोमिनेंस बनाई ट्रेड और इट इज अ इमर्जिंग मार्केट ट्रेड में चाइना बहुत ही आगे है कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज एंड ऑल्सो मतलब टॉप कंट्रीज में इट इज शुमार वो उसमें शुमार है टॉप कंट्रीज में so this is how globalization has played a role and now uh, so this is how we have addressed the second part of the question now moving to the conclusion so conclusion likhne se pehle aap ek key term aur mention kar sakte hain wo ye hai ki china ka jo pace of growth hai china ki jo uh, ideology hai jo market ko wo dominate karna cha raha hai use wo bolta hai socialism with chinese characteristics to usne apna सिस्टम uh, जो है वो इवोल्व किया है इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह ग्लोबलाइजेशन के आइडियल्स पे वो नहीं चला है कहीं ना कहीं इट इज क्लेमिंग इट इज क्लेमिंग टू प्रिजर्व इट्स ओन आइडियोलॉजीज एंड ऑल्सो अडेप्टिंग द न्यू आइडियाज तो सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक इज हाउ दे डिफाइन इट ओके एंड देन इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट द वे चाइना हैज बेनिफिटेड by opening its market, opening its economy uh, through the uh, to such an extent कि आज हम ये भी बोलने लगे हैं कि bipolar world order हो जाएगा and bipolarity का renewal है और उस दूसरा पोल उसमें चाइना है तो to this extent China has uh, developed all thanks to globalization. So uh, all countries or uh, especially the countries of Asia and Africa can learn uh, from this example. so this is how you can uh, approach this question humne puri tarah se is question ko approach kiya now let us uh, see the second question this question is about nuclear disarmament another important topic of part 2a of our syllabus nuclear disarmament and second is non proliferation so the question is saying that in the previous question there were two statements and then we were asked to examine those statements right and after examining uh, we had to examine those uh, that was a question for 20 marks so that leaves a lot of scope uh, to give uh, new ideas to write uh, in detailed format but when you have a 10 mark question you have to be very crisp and you have to arrive at the main uh main demand of the question as soon as possible okay so here when uh, the keywords are nuclear disarmament non proliferation and then they are saying this is a eurocentric hypocrisy you have to comment on it right so this again is a kind of statement that nuclear disarmament and nuclear proliferation uh, and sorry non proliferation is a eurocentric hypocrisy now what do you mean by hypocrisy hypocrisy means when some person or uh, some institution or some state says something uh, believes in something and then the actions prove against it so the belief 
uh, saying and action are contradictory to each other that is when we say there is a hypocrisy involved now how is it eurocentric hypocrisy let us see so the question here is directly referring to npt that is non-proliferation treaty nuclear non-proliferation treaty a treaty that is aimed at avoiding or let's say uh, uh, reducing the rise of nuclear weapons reducing the rise of nuclear weapons right and so in the intro itself you can directly arrive at npt non-proliferation treaty you can see it has been 15 50 years since uh, this treaty uh, was signed it came into force and the main aim was to prevent proliferation right so you can begin with defining npt talking about the treaty as such coming to the body of this uh, answer the main body of this answer uh, we will see how is it called a hypocrisy why is it a hypocrisy we are asked to comment on it so we can comment either way whether it is a hypocrisy or not so what uh, makes us uh, feel that it is a hypocrisy what are the reasoning what is the reasoning behind the allegations of these treaties being eurocentric hypocrisy so these are basically allegations right and let's try to find what is the merit behind these allegations the merit is this nuclear non-proliferation treaty is dividing the world into haves and have nots which means there are few uh, nuclear weapon states who have already acquired nuclear nuclear weapons they are allowed to possess nuclear weapons while the other world the other countries of the world are not allowed to possess nuclear weapons so uh, this very aspect of this treaty where it is allowing a uh, vertical proliferation which means the countries who are already possessing it can possess it whereas the countries who are not possessing it till now till the time when this treaty was signed are not further allowed to have possess nuclear technology or let's say the nuclear weapons so this is how it is said that this treaty is basically a discriminatory treaty next uh, this treaty uh, says that the five nuclear weapon states can continue to possess the nuclear weapons and then they will not transfer these nuclear weapons to other countries other countries will not try to develop nuclear weapons now in by saying all these things this treaty is ensuring that the monopoly of these five nuclear weapon states remains so it seems as if it is a eurocentric hypocrisy they are maintaining their monopoly they are maintaining their nuclear monopoly while denying the same uh, the possession of nuclear weapons to the rest of the world now this is also explained by a term which is known as nuclear apartheid it is a kind of apartheid it is a kind of complete discrimination where only few countries of the world are allowed to possess nuclear weapons now what is the reasoning uh, euro uh, european and the the countries who are possessing the nuclear weapons what reasoning they give they say that we are responsible countries we are rational countries and that is why we are allowed to uh, we can continue having these nuclear weapons while the other countries are rogue states and they cannot possess nuclear weapons now for that matter the history has an example that only once nuclear weapons have been used and that was a very gruesome act and that was done by us which is a so-called responsible power so this question or uh, this argument of rationality and responsibility is again it proves to be a hypocrisy right and the so-called rogue states have there is no such example in history where any rogue state has used nuclear weapons till now right also the uh, western world has often uh, intervened has created disturbances or intervention in many countries by alleging that these countries are possessing nuclear weapons right so this is also used as a agenda to intervene in the countries for their ulterior motives by claiming by using the excuse that they are possessing nuclear weapons so this is another example of hypocrisy and by doing all this they are establishing new imperialism or new colonialism these are the allegations that are laid on western countries who are possessing the 
nuclear weapons the uh, okay and then in defense uh, so this is what you are going to write in the main body we have discussed uh, how it is a hypocrisy now in defense or let's say in conclusion uh, we can say that okay these are some allegations leveled against the npt the no, uh, non proliferation treaty but then it also takes into account the reality and the reality is that countries who are already possessing nuclear weapons are very unlikely to give up them to give them up right so uh, the realities are taken into consideration and now after uh, the reality is taken into consideration we move towards establishing peace and it is said that in good faith these countries are possessing nuclear weapons and they won't use it against anyone and they will transfer the nuclear technology for peaceful uses to the other uh, countries of the world also there will be responsible trade and uh, this treaty has by far uh, ensured that the nuclear trade is responsible trade also there is this concept of moral responsibility in that these countries who are already possessing nuclear weapons have a moral responsibility with them and uh, then it is in the favor of global security and nuclear stability that non proliferation takes place that uh, the nuclear weapon should not be allowed to proliferate beyond this limit so it is in favor of nuclear stability the treaty the in, ideas are in favor of nuclear stability so this is how you can conclude this uh, answer uh, this will be a balanced conclusion you have talked about the hypocrisy of the western world of the eurocentric hypocrisy and then you have also given a balanced conclusion that there are some merits in this treaty right so this is how the questions had to be approached now i would suggest that you go through this approach you go through this video and then you uh, match how you have attempted the question and if some improvisation is needed please do the needful also remember that you are studying political science which is the science of masters so keep preparing for your optional keep writing the more you write the better you prepare for your mains and stay tuned to only ias thank you